o que eu tenho sentido muito no meu coração são os refugiados da Síria que estão na Turquia. Inclusive, já são quase 4 milhões de refugiados na Turquia registrados. E é, muito, é uma realidade muito triste, porque se eles não estão nos campos, eles estão nas ruas. Então, eu nasci na Igreja Metodista. É, eu frequentava o Jabaquara durante muitos anos. E aí, na verdade, com 16 anos, eu estava em casa com mais dois amigos e um deles me falou que, do nada, a gente estava conversando sobre... Eu nem lembro, na verdade, o assunto. E aí esse meu amigo virou para mim e falou assim, Thaís, você está me mandando te dizer uma coisa, que você vai para os quatro cantos e que a tua casa vai ser como uma base de fortaleza para você ir e vir e repor suas forças, mas ele vai te mandar para os quatro cantos da terra. Eu tinha 15 anos, por aí. E aí eu guardei isso no meu coração. E aí ele falou sobre a conexão da Turquia, Grécia e sobre os refugiados. Na hora, meu coração fez... Começou a queimar. E eu não estava entendendo direito, porque, assim, eu não, não sabia muito sobre os refugiados, sobre muçulmanos. Na hora que eu saí do curso, assim, com aquilo queimando no meu coração, eu liguei para o meu pastor e falei, ora, porque eu acho que eu vou para a Turquia em setembro. E aí eu falei com a minha mãe, vamos orar para Deus confirmar, se é isso mesmo. E aí isso foi no sábado. Na quarta-feira eu vejo um post de uma missionária, Juliana, sobre uma família de refugiados, duas na verdade, uma tinha acabado de chegar e a outra já estava aqui há um tempo, que precisavam de ajuda. E aí quando eu vi, era a mesma cidade que a minha. E aí eles ficam mais caridosos neste período e eles ficam sem comer, né? É... Desde o nascer do sol até o pôr do sol, eles ficam sem comer. Então... É... E mesmo nesse período de Ramadã para eles, alguns cristãos que têm amado os muçulmanos, têm entendido o que Deus tem feito né, no meio deles, também fazem esses 30 dias de jejum e oração por eles, pela guerra, por tudo que tem acontecido, para Deus protegê-los mesmo. E eu também resolvi fazer esse jejum. E nesse período de jejum, eles não sabiam o que eu estava fazendo, mas eu estava fazendo por eles, é, nesse período de jejum, o meu relacionamento com eles começou a mudar muito. E é muito importante, assim, que no final de todo o jejum de cada dia, eles se reúnem, né, a família inteira, para comer uma farta comida, assim mesmo, de, em celebração. E eu fui convidada a, a sentar com eles nessa mesa, né, para comer junto com eles. E aí eu entendi o que, que Deus estava fazendo e que eu estava conseguindo proximidade com eles. E aí, chegando ali na Turquia, você já vê é, o choque né, de realidade, assim. É, em todos os prédios, assim, os lugares, tem a bandeira deles, tem a foto do príncipe deles. Então, eles, eles também são muito mais à noite, assim, sabe? Tipo, os comércios ficam, começam a abrir à noite e vai a madrugada inteira. E aí, de manhã, quase não tem. Tem mais só de refeição, assim, aberto. Mas quase não tem comércio aberto. Então, é... Foi incrível, assim, eu acho que eu não consigo nem descrever, sabe, ver o povo, ver a cultura deles. E quando eu tava no campo, ela falou assim pra mim, que mesmo com a guerra, ela não perdia a fé em Alá, que é o Deus deles, né. Isso me emocionou tanto, porque... Nós, às vezes, como cristãos, a gente reclama muito com Deus. E ela teve que fugir do país dela, tinha todo o dinheiro, não tem mais essa perspectiva financeira, ela não tem perspectiva de quando ela vai sair, de, se ela vai poder fazer algo, né? E ela confia no Deus né, deles. Por relacionamento, né? No meio das conversas, eles perguntavam, eles tinham muita curiosidade, ainda mais porque a gente era do Brasil. 
é, muito longe e eles perguntavam muito sobre a gente, então a, a nossa religião, o porquê que a gente estava lá. E a gente falava é, o que eles perguntavam, né? E a gente falava que a gente, é, através do amor de Jesus pela nossa vida, através do amor de Deus sobre a nossa vida, a gente queria amá-los também, da forma como Deus os ama. Então, através do nosso testemunho, sabe? Através do nosso voluntariado, era uma forma da gente evangelizar, mostrar o amor de Deus através da vida deles, né? Os muçulmanos, eles são maior blocos de não alcançados. Eles são cerca de mais ou menos de 2 bilhões de muçulmanos. E apenas é, menos de 1% é enviado ao campo. Existe um missionário para 420 mil muçulmanos. A discrepância, assim, né, é, de missionários para os muçulmanos. Então, eu tenho me preparado para isso, pedido para Deus me guiar mesmo, me orientar, porque esse é o plano, é poder servi-los lá. As pessoas acham que a maior parte dos muçulmanos estão no Oriente Médio e não estão, né? Eles estão na Ásia e no Norte da África, além do Oriente Médio. E a maior parte, eles estão na Ásia. Então, mas... Eu, por enquanto, o que eu tenho sentido muito no meu coração são os refugiados da Síria que estão na Turquia. Inclusive, já são quase 4 milhões de refugiados na Turquia registrados. Tem uma igreja que ela fica em frente a um dos campos e ela leva uma van nos campos para pegar quem quer ir nessa igreja. E é muito diferente, né? A gente tira os sapatos, a gente senta nos tapetes e é mesmo um refrigério, assim. Eu fiquei muito emocionada a ver várias línguas adorando o mesmo Deus e a gente cantando. E é muito legal que nesse culto em específico, um pessoal do Congo, eles fizeram uma canção, e a canção deles falava sobre a bondade de Deus. E mesmo em meio à guerra, mesmo ser refugiado, mesmo ter que abandonar o teu país, uma outra cultura, a família separada, pessoas que perderam seus pais, parentes, familiares, eles cantarem sobre a bondade de Deus. E eles falam, eu anseio o dia pela eternidade. Então a gente poder adorar ali numa só voz, eu acho que eu tive um pouco de como vai ser o céu. Todas as tribos e nações adorando o mesmo Deus, sabe? E a grande comissão tá aí, né? Em Mateus 28, é, a partir do versículo 18, fala sobre a grande comissão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os ensinando, discipulando. E eu estarei convosco até o final da terra. E ele fala que ele só vai voltar quando a grande comissão estiver cumprida. Então, eu acredito que nós, como igreja... E eu penso muito é, o Brasil. O Brasil ele não, está em, é, não está em guerra porque é um país privilegiado por Deus. Mas Deus precisava de um país intercessor. Então, nós da Igreja Brasileira, a gente precisa se posicionar mesmo, sabe? Como um corpo de Cristo que acolhe os estrangeiros, que acolhe os refugiados, que é, envia. Lá em Romanos, eu gosto muito, 10, 14, que fala como ouvirão se não há quem pregue, como pregarão se não há quem envie. Então é necessário que a gente envie os missionários, sabe? Cuide deles, os ame e também o que eles têm feito, se importe, sabe? Tá bom, Tata. Você amanhã liga a gente. Eu, tá bom? Todo mundo um beijo pra você. Todo mundo um beijo pra você. Ai, que Eles são demais. Cara, eu quero ser igual essas mulheres. Eu quero ser diretora de relações públicas, quero trabalhar no terceiro setor. Quero trabalhar com... Quero ser, chegar a diretora de relações públicas na empresa. 
eu quero ter ONGs. Eu pensava muito isso, né? E esses sonhos hoje? Então, hoje <risos> eu não sonho em trabalhar numa empresa, eu não sonho em ser diretora. Eu sonho em viver e morrer para Jesus no lugar que Ele deseja que eu esteja, servindo e amando as pessoas, sabe? Eu tive que renunciar 